ভিডিও লেকচারে আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিও লেকচারে আমরা ক্রন ব্যাক আলফা তথা রিলায়াবিলিটি টেস্ট নিয়ে আলোচনা করব যে ডেটা সেটটি আমরা এখানে ব্যবহার করতে যাচ্ছি এই ডেটা সেটটি ডাউনলোড করার লিংক এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশন সেকশনে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আপনারা এই প্র্যাকটিস ফাইলটি ডাউনলোড করে পুরো বিষয়টি আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রিলায়াবিলিটি টেস্ট কি বা আমরা রিলায়াবিলিটি টেস্ট তথা ক্রন ব্যাক আলফার কাজ কখন করব তো এই জিনিসটি বোঝার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের ডেটা সেটটিকে বুঝে নিই এখানে খেয়াল করুন আমরা যে ডেটা সেটটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ডেটা সেটটা আমরা কিভাবে পেলাম সেটা নিয়ে আগে একটু কথা বলি এখানে খেয়াল করুন যে টোটাল আটটি ভেরিয়েবল আমাদের এখানে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই আটটা ভেরিয়েবলের এক একটা ভেরিয়েবলকে বলছি এক একটা আইটেম আমাদের একটা কোয়েশন ইয়ার আমরা প্রডিউস করেছি এবং সেই কোয়েশন ইয়ারের এক একটা করে ভেরিয়েবল এক একটা করে কোয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করে তথা কোয়েশন ইয়ারের এক একটা করে আইটেমকে রিপ্রেজেন্ট করে এখন কোয়েশন ইয়ারটা কৃষির উপর ভিত্তি করে আমরা বানিয়েছি সেটা নিয়ে একটু কথা বলা দরকার চলুন সেটা নিয়ে একটু কথা বলে আসি ভেরিয়েবল ভিউতে গেলাম ভেরিয়েবল ভিউতে গেলে পরে আমরা দেখব যে এখানে লেভেলে বলা রয়েছে যে কোন ভেরিয়েবলটা দ্বারা বা কোশ্চেন ইয়ারের কোন কোশ্চেনটা দ্বারা আমরা কি মিন করছি সেটা কিন্তু লেভেলে ইন ডিটেলসে বলা রয়েছে তো বিষয়টিকে ভালো করে এক্সপ্লেন করার জন্য আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি দেখুন আমরা এন বিআইসিটি ল্যাব থেকে অ্যাডভান্সড এবং বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস ইউজিং এসপিএসএস এর উপরে আমরা একটা কোর্স মডিউল দাঁড় করিয়েছি যে কোর্স মডিউলটা আপনারা আপনাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখন ধরে নিন যে আমরা কোনো একটা সার্কুলার দিলাম যে সার্কুলারে অনেক লার্নার ভর্তি হয়েছেন এই কোর্সটি করার জন্য তো এই কোর্সটি যে লার্নাররা করছেন তারা কোন উদ্দেশ্যে আমাদের এই কোর্স মডিউলটি অনুসরণ করে পুরো কোর্সটি শেষ করতে চাচ্ছেন সেটা আমরা বের করে নিয়ে আসতে চাই কেন আমাদের পার্টিসিপেন্টরা এই মডিউলটিতে তথা এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসপিএসএস শিখতে যাচ্ছেন সেটা আমরা একটু ইনভেস্টিগেট করতে চাই অ্যাকচুয়ালি কোন কোন আইটেমগুলোর জন্য বা একটা কোশ্চেন ইয়ারের কোন কোন কোশ্চেনগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা এই পুরো কোর্সটি শেষ করতে যাচ্ছেন সেটা আমরা একটু বের করে নিয়ে আসতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে এই যে আমরা ডেটা সেটটা দেখতে পাচ্ছি ডেটা সেটে আমরা যে বিভিন্ন আইটেম এখানে ইনক্লুড করেছি এই আইটেমগুলোর মধ্যে কোনো ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি রয়েছে কিনা সেটা আমরা বের করতে চাই এই আইটেমগুলো একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়কে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই কোর্স মডিউলটা কতটা হেল্পফুল কতটা ইউজফুল কতটা ইম্পর্টেন্ট ফর লার্নিং এই বিষয়টিকে ফোকাস করে আমরা আটটি প্রশ্ন তথা আটটি আইটেম রেডি করেছি আমাদের কোশ্চেন ইয়ারের জন্য তো প্রথম যেটা আইটেম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে আই থিঙ্ক দ্য টিচিং ম্যাটেরিয়াল ইন দিস মডিউল ইজ ভেরি ইউজফুল ফর মি টু লার্ন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মি টু লার্ন দ্য মডিউল ম্যাটেরিয়াল ইন দিস ক্লাস তারপরে বলা হয়েছে আই ডোন্ট লাইক দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অব দিস মডিউল এটা আসলে রিভার্স কোট করা আছে এখন প্রত্যেকটা আইটেম এইভাবে আমরা পরবর্তী আইটেমগুলো এখানে লিখেছি বা প্রত্যেকটা আইটেমের দ্বারা কি উপস্থাপিত হচ্ছে সেটা আমরা এখানে বলেছি এখন এই যে আমাদের যে আইটেমগুলো বা যে কোশ্চেনগুলো বা কোশ্চেন ইয়ারের যে কোশ্চেনগুলো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়কে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোর্স মডিউলটা কতটা ইম্পর্টেন্ট কতটা ইউজফুল কতটা ইন্টারেস্টিং লার্নিংয়ের জন্য সেই বিষয়গুলোকে ফোকাস করে কিন্তু তো প্রথম যেটা আইটেম আই থিঙ্ক দ্য টিচিং ম্যাটেরিয়াল ইন দিস মডিউল ইজ ইউজফুল ফর মি টু লার্ন এইটার অ্যাগেনস্টে পার্টিসিপেন্টরা কে কি বলেছেন স্ট্রংলি ডিসাগ্রি ডিসাগ্রি নেইদার অ্যাগ্রি স্ট্রংলি অ্যাগ্রি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন আবার যেটা রিভার্স কোড করা আছে রিভার্স কোড করা এখানে দুইটি আইটেম রয়েছে এখানে ফার্স্ট রিভার্স কোড আইটেম যেটা এখানে কি হয়েছে দেখুন ওয়ান হচ্ছে স্ট্রংলি অ্যাগ্রি যেখানে অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ান হচ্ছে স্ট্রংলি ডিসাগ্রি তার মানেটা হচ্ছে আই ডোন্ট লাইক দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অব দিস মডিউল এই ক্ষেত্রে কেউ যদি ফাইভ দেয় অপশন তার মানে তিনি স্ট্রংলি ডিসাগ্রি বলছেন তার মানে আই ডোন্ট লাইক দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অব দিস মডিউল কেউ যদি ফাইভ নেয় তাহলে তিনি স্ট্রংলি ডিসাগ্রি করছেন 
তার মানে তিনি বলছেন যে আই লাইক দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দিস মডিউল তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে যে এখানে যে লেভেলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বা যে আইটেমগুলো ডেসক্রিপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার উপর ভিত্তি করে যেখানে আমরা পারসিপ্ট ভ্যালুটা বেশি পাব আমাদের লাইক আউট স্কেলের ভ্যালুটা যেখানে বেশি পাব সেটা কিন্তু সেটা তারা মিন করে যে হ্যাঁ পুরো মডিউলটা তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট পুরো মডিউলটা তাদের কাছে ইউজফুল এবং ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে এখন আমরা জানতে চাচ্ছি যে পুরো কোর্স মডিউলটা আমাদের পার্টিসিপেন্টের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট ইউজফুল এবং ইন্টারেস্টিং এবং সেই সম্পূর্ণ বিষয়টাকে এই লেভেলগুলো বা এই আইটেমগুলো ফোকাস করছে কি না এবং এই আইটেমগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি রয়েছে কিনা সেটা আমরা বের করতে চাই হয়তো বা এমন হতে পারে যে এখানে একটা পার্টিকুলার আইটেম আমাদের পুরো কোয়েশনিয়ারটার উদ্দেশ্যটাকে রিপ্রেজেন্ট করে না বা সেটা আমাদের কোয়েশনিয়ারের আইটেমগুলোর ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সির মধ্যে পড়ে না এই ধরনের আইটেমকে আমরা খুঁজে বের করে সেটাকে উইফট আউট করে দেব এখানে খেয়াল করুন যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মেজার কিন্তু এখানে অর্ডিনালে রয়েছে কারণ এগুলো লাইক আর ডিস্কেল ডেটা তো চলুন আমরা প্রসেসটা এবার করে ফেলি আমি এই ওয়েব ব্রাউজারটাকে ক্লোজ করছি আমরা অ্যানালাইসিসটা যদি করতে চাই ডেটা ভিউ থেকেই করছি দ্যাট মিন্স রিলায়াবিলিটি টেস্ট ক্রন ব্যাক আলফার যদি কাজ করতে চাই কীভাবে করব সেটা দেখি প্রথমে অ্যানালাইজে যাব অ্যানালাইজে যাওয়ার পরে আমরা স্কেলে যাব স্কেলে যাওয়ার পরে আমরা রিলায়াবিলিটি অ্যানালাইসিসে যাব রিলায়াবিলিটি অ্যানালাইসিসে যাওয়ার পরে আমাদের যে ভেরিয়েবলগুলো রয়েছে সেই ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা আইটেমস বক্সে ট্রান্সফার করে নেব তো চলুন আমরা আমাদের ভেরিয়েবলগুলোকে সবগুলো ভেরিয়েবলকে আইটেমস বক্সে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি এরপরে আমরা যেটা করব আমাদের যে এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স বাটনটা রয়েছে এই স্ট্যাটিস্টিক্স বাটনটাতে গিয়ে ক্লিক করব এরপরে আমরা এই ডেসক্রিপটিভস ফর এই সেকশন থেকে আইটেম স্কেল স্কেল ইপ আইটেম ডিলিটেড এই অপশনগুলোতে টিকচিনো দেব আইটেমে টিকচিনো দিলাম স্কেলে টিকচিনো দিলাম স্কেল ইপ আইটেম ডিলিটেড এখানেও টিকচিনো দিলাম তারপর আমাদের ইন্টার আইটেম কোরিলেশন দ্যাট মিন্স ইন্টার আইটেম সেকশন থেকে আমরা কোরিলেশন বক্সে টিকচিনো দেব এখান থেকে কোরিলেশন বক্সে টিকচিনো দিলাম তারপরে আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ বাচনে ক্লিক করব তারপরে খেয়াল করব যে আমাদের মডেল এখানে আলফা রয়েছে কি না অবশ্যই আমাদের মডেলটা আলফা থাকতে হবে রিলায়াবিলিটি টেস্টের আরও অনেকগুলো মডেল রয়েছে আমরা এখানে আলফা মডেলটি ব্যবহার করছি এরপর হচ্ছে স্কেল লেভেল আমরা এটা স্কেল লেভেল ঠিক করে দেব স্কেল লেভেলটা দিচ্ছি আমরা পারচিপ্ট সিই আই ভিই ডি পারচিপ্ট টাস্ক ভ্যালু মানে আমাদের যে এখানে লাইকার্ট স্কেলে ডেটাগুলো রয়েছে এগুলো পারচিপ্ট টাস্ক ভ্যালুকে ধরে নেন রিপ্রেজেন্ট করছে যেমন এখানে কেউ ডিজাগ্রি দিয়েছে মানে ধরে নিন যে তিনি টু নিয়েছেন এখানে এই টুটা হচ্ছে আমাদের লাইকার ডেস্কেলের একটা পারচিপ টাস্ক ভ্যালু একটা স্কেল লেভেল আমরা এখানে ঠিক করে দিলাম এরপরে আমরা ওকে বাচনে ক্লিক করলে আমরা আউটপুট পাবো আউটপুট উইন্ডোটাকে একটু ম্যাক্সিমাইজ করে নিচ্ছি প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা কেস প্রসেসিং সামারি টেবিল পেয়েছি কেস প্রসেসিং সামারি টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টোটাল পার্টিসিপেন্ট ছিল ওয়ান হান্ড্রেড আমরা কোনো পার্টিসিপেন্টকে এক্সক্লুড করি নাই অর্থাৎ আমাদের ডেটা সেটে টোটাল ওয়ান হান্ড্রেড পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন এরপর আউটপুটে আমরা দেখবো যে রিলায়াবিলিটি স্ট্যাটিস্টিক্সে কি আছে যদি আমরা ক্রনব্যাক্স আলফার মানটা গ্রেটার দ্যান পয়েন্ট সেভেন পাই পয়েন্ট সেভেন বা গ্রেটার দ্যান পয়েন্ট সেভেন যদি পাই অর্থাৎ দশমিক সাত বা তার উপরে যদি হয় ক্রনব্যাক্স আলফার মান তাহলে আমরা বুঝবো যে আমাদের কোয়েশ্চেন একটা রিলায়াবল দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে আইটেমগুলো যে আইটেমগুলো আমরা ইনক্লুড করেছি আমাদের ডিটা সেটে এগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি রয়েছে যদি আমাদের ক্রনব্যাক আলফার মান যদি আমরা দেখতে পাই যে স্মল পয়েন্ট সেভেনের থেকে তাহলে বুঝবো যে আমাদের আইটেমগুলোর মধ্যে কোনো ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি নেই যদিও আমরা ওভারঅলি দেখতে পাচ্ছি যে ক্রনব্যাক্স আলফা এর মানটা পয়েন্ট সেভেনের উপরে রয়েছে তারপরেও আমরা চেক করে নেব যে এমন কোনো আইটেম আমাদের এখানে রয়েছে কিনা যেটাকে আমরা বাদ দিয়ে পরে আমরা ক্রনব্যাক্স আলফার মানটাকে ইম্প্রুভ করতে পারি এরকম কোনো আইটেম আছে কিনা সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমরা আইটেম স্ট্যাটিস্টিক্স টেবিলে যাব এখান থেকে আমাদের প্রিলিমিনারি একটা অবজারভেশন আসবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো আইটেমকে বাদ দিতে পারি কিনা দেখুন এখানে আমরা প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য মিনগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে মিনগুলো প্রায় সিমিলার টু পয়েন্ট ওয়ান বাট এই মানটি আমরা দেখছি যেটা থ্রি আর বাদ বাকিগুলো সবগুলোই কিন্তু টু পয়েন্ট সামথিং দ্যাট মিন্স গেটিং এ রিয়ালি গুড গ্রেট ইন দিস মডিউল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর মি রাইট নাও এই যে আমরা কোয়েশনিয়ারের যে আইটেমটি আমরা পাচ্ছি এই আইটেমটি সম্ভবত আমাদের যেটা কিনা আমাদের কোয়েশনিয়ারের ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি সেটা মেনটেন করতে সাহায্য করছে না অ
হয়তো বা আমাদের কোশ্চিনিয়ারের এই আইটেমটা দ্বারা উপস্থাপিত হচ্ছে না এটা আমরা প্রিলিমিনারি ঠিক করে নিলাম কারণ আমরা দেখছি যে এই মানটা আমাদের অন্যান্য মিনগুলোর থেকে ডিফারেন্ট তো এটাকে প্রিলিমিনারি আমরা টার্গেট করলাম তো যদি দেখেন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এখানে প্রত্যেকটা আইটেমের যে মিনগুলো রয়েছে এই মিনগুলো অলমোস্ট সিমিলার হওয়া উচিত যদি সিমিলার না হয় কোনো একটা যদি ভিন্ন রকম হয় তাহলে সেটাকে বেস ধরে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে গেটিং এ রিয়েলি গুড গ্রেট ইন দিস মডিউল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর মিট রাইট নাও এই আইটেমটা তথা আমাদের যেটা চতুর্থ আইটেম এই চতুর্থ আইটেমটাকে আমরা টার্গেট করে সামনে এগিয়ে যাব মেবি আমাদের কোশ্চিনে একটা রিলেবিলিটি ইম্প্রুভমেন্টের জন্য এটাকে হয়তো বা রিমুভ করতে হবে ওকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এরপর আমরা দেখব ইন্টার আইটেম কোরেলেশন ম্যাট্রিক্স স্টেবিলিটি এই ইন্টার আইটেম কোরেলেশন ম্যাট্রিক্স স্টেবিলে আমরা যেহেতু অলরেডি আমাদের চার নম্বর আইটেমটাকে ফোকাস করেছি এই চার চার নম্বর আইটেমটাতে আমরা লক্ষ্য করব অ্যাকচুয়ালি ইন্টার আইটেম কোরেলেশন ম্যাট্রিক্স স্টেবিলে কি হয়েছে বা কি হয় এখানে আমরা প্রত্যেকটা আইটেম বাকি আইটেমগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে দেখি তো দেখুন ফার্স্ট আইটেমটাকে ফার্স্ট আইটেমটার সাথেই প্রথমে কম্পেয়ার করা হয়েছে এবং এখানে খেয়াল করুন যে এখানে ওয়ান এসেছে কারণ আমরা দুইটা আইডেন্টিক্যাল কলামের যদি আমরা কোরিলেশন কফিসিয়েন্টের মান বের করতে চাই তাহলে আমরা ওয়ান পাবো এইভাবে আমরা ফার্স্ট আইটেমকে সেকেন্ড আইটেমের সাথে কোরিলেশন দেখেছি তারপর ফার্স্ট আইটেমের সাথে থার্ড আইটেমের কোরিলেশন দেখেছি এবং আমরা দেখব যে আমাদের চতুর্থ আইটেমের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে চতুর্থ আইটেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এখানে প্রত্যেকটা কোরিলেশন কফিসিয়েন্টের মান বিলো পয়েন্ট থ্রি রয়েছে প্রত্যেকটারই মান আর অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে এগুলো পয়েন্ট থ্রি এর উপরে রয়েছে বা দু একটা ভ্যালু রয়েছে যেগুলো পয়েন্ট থ্রি এর নিচে রয়েছে কিন্তু এখানে আমাদের চার নম্বর আইটেমে প্রত্যেকটাই পয়েন্ট থ্রি এর নিচে রয়েছে এক্সক্লুডিং দিস ওয়ান বিকজ এটা হচ্ছে আমাদের ওই সেম আইটেমের সাথে সেম আইটেমের আইটেমের কোরেলেশন রিপ্রেজেন্ট করছে ওই জন্য এটা কিন্তু ওয়ান এসেছে যাই হোক আমরা ইন্টার আইটেম কোরেলেশন ম্যাট্রিক্স থেকেও শিওর হলাম যে আমরা এই আইটেমটাকে রিমুভ করলে আমাদের কোশ্চেন ইয়ারটার রিলায়াবিলিটিটা ইম্প্রুভ করবে ওকে ভেরি গুড এবার আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই এরপর আমরা আইটেম টোটাল স্ট্যাটিস্টিক স্টেবিলটাতে খেয়াল করব আইটেম টোটাল স্ট্যাটিস্টিক স্টেবিলে আমরা দুটা বিষয়ে ফোকাস করব একটি হচ্ছে কারেক্টেড আইটেম টোটাল কোরিলেশন কলাম আর একটি হচ্ছে ক্রনব্যাক্স আলফা ইফ দ্য আইটেম ডিলিটেড তো আমরা চার নাম্বারটাকে ফোকাস করছি চার নাম্বার আইটেমটাকে চার নাম্বার আইটেমটাকে ফোকাস করে আমরা দেখলাম যে কারেক্টেড আইটেম টোটাল কোরিলেশনে এটার মান পাচ্ছি পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স এটা তারা কী রিপ্রেজেন্ট করে আসলে এটা তারা রিপ্রেজেন্ট করে যে এই আইটেমটা সম্মিলিতভাবে সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সকল আইটেমের সাথে কীরকম কোরিলেশনে রয়েছে এটা যদি বেলো পয়েন্ট থ্রি হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা কনসিস্টেন্সি বজায় রাখার জন্য কাজ করছে না এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা দেখব যে এই আইটেমটাকে আমরা যদি রিমুভ করি আমাদের ডেটাসের থেকে তাহলে ক্রনব্যাক্স আলফার মানটা ইম্প্রুভ করছে কিনা আমরা দেখছি যে হ্যাঁ ক্রনব্যাক্স আলফার মানটা ইম্প্রুভ করছে আপনাদের হয়তো মনে আছে যে এই আইটেমটা সহ আমরা ক্রনব্যাক আলফা কোয়াফিসিয়েন্টের মান পেয়েছি জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান ওয়ান কিন্তু আমরা এই আইটেমটাকে যদি ডিলিট করে দিই আমাদের ডেটাসের থেকে তাহলে আমাদের ক্রনব্যাক আলফার মান ইম্প্রুভ হয়ে পয়েন্ট এইট থ্রি টু হবে কিন্তু অন্যান্য আইটেমগুলোকে যদি আমরা রিমুভ করে ফেলি তাহলে দেখব যে সেগুলো ক্রনব্যাক আলফার মানগুলো কিন্তু ডিক্রিজ করবে আমরা আমাদের ক্রনব্যাক আলফার মানটা ডেলিবিলিটি স্ট্র্যাটিস্টিক্স দেখতে পাচ্ছি যেটা পয়েন্ট এইট ওয়ান ওয়ান এবং কোনো আইটেমকে যদি আমরা ডিলিট করি তাহলে ক্রনব্যাক আলফার মান কি হতে পারে সেটা কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা দেখছি যে একমাত্র চার নম্বর আইটেমটাই ডিলিট করলে আমাদের ক্রনব্যাক আলফার মানটা পূর্বের থেকে ইম্প্রুভ করবে কিন্তু অন্যান্য যে মানগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট মিনস অন্যান্য আইটেমগুলোকে যদি আমরা ডিলিট করি তাহলে ক্রনব্যাক আলফার মানটা কিন্তু ডিক্রিজ করবে তো আমরা যেহেতু দেখছি যে আমাদের এই আইটেমটা ডিলিট করলে ক্রনব্যাক আলফার মানটা বৃদ্ধি পাবে দ্যাট মিনস কোশ্চেন ইয়ারটার রিলেবিলিটি বৃদ্ধি পাবে তার মানে আমরা শিওর হলাম ফাইনালি যে আমাদের কোশ্চেন ইয়ার থেকে আমরা যদি চতুর্থ আইটেমটা বাদ দিই তাহলে আমাদের কোশ্চেন ইয়ারটার মধ্যে একটা ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি আসবে অর্থাৎ সবগুলো কোশ্চেনই বা সবগুলো আইটেমই একটা বিশেষ বিষয়কে ফোকাস করবে এবং সেটা কোন বিষয় যে আমাদের কোর্স মডিউলটা এস পি এস এস শেখার জন্য আমাদের মডিউলটা কতটা ইউজফুল কতটা ইম্পর্টেন্ট কতটা ইন্টারেস্টিং এই বিষয়গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবে ওকে এখন ফাইনালি আমরা রেজাল্টটা কীভাবে লিখব সেটা একটু দেখি রেজাল্টটা যেভাবে লিখব সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে এই যে পিডিএফ ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও আপনারা প্র্যাকটিস ফাইল লিঙ্কে বা নেসেসারি রিসোর্স ফাইলে আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন তো এখানে কি বলা আছে এই
আমরা ক্রনব্যাকস আলফা কোএফিসিয়েন্টের মানটা পেয়েছি 0.81 এবং আমরা আমাদের প্রিলিমিনারি কোশ্চেনিয়ারটাকে আমরা অ্যাকসেপ্টেবল রিলায়বিলিটির মধ্যে রাখছি মোস্ট আইটেমস অ্যাপিয়ার টু বি অর দি রিটেনশন আমাদের চার নম্বর আইটেমটা বাদ দিয়ে বাকি আইটেমগুলো কিন্তু আমরা দেখছি যে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলো রাখা যেতে পারে এবং সেগুলো আমরা রেখেছি রেজাল্টিং ইন এ ডিক্রিস ইন দ্য আলফা ইফ ডিলিটেড দ্যাট মিন্স যতগুলো আইটেম রয়েছে চতুর্থ আইটেম বাদ দিয়ে বাকি সাতটা আইটেমের মধ্যে কোনো আইটেম যদি আমরা ডিলিট করি তাহলে কিন্তু ক্রনব্যাক আলফার মানটা কিন্তু ডিক্রিস করে যদি আমরা কোনো একটা আইটেম ডিলিট করি অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য ওয়ান এক্সেপশন টু দিস ওয়াজ আইটেম ফোর হুইচ উড ইনক্রিজ দ্য আলফা টু আলফা ইজ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি অ্যাস অফ দিস আইটেম শুড বি কনসিডার্ড তো আমরা এই আইটেমটাকে রিমুভ করে দিতে পারি আমাদের চতুর্থ আইটেমটাকে তো চতুর্থ আইটেমটাকে যদি আমরা ডিলিট করে দিই তাহলে আমাদের ডেটা সেটটার মধ্যে একটা কনসিস্টেন্সি আসবে এবং আমাদের কোয়েশ্চেন একটা রিলায়েবল হবে তো এই ছিল আমাদের ক্রনব্যাক আলফা তথা রিলায়বিলিটি টেস্ট এসপিএসএসে কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা শিখলাম আশা করছি এই ভিডিও লেকচার থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখেছেন আপনাদের ফিডব্যাক প্রত্যাশা করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও লেকচারে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ গুড বাই